षानिक परीक्षा सिलेबास चतुर्थ अध्याय गुण अंक दिए शुरू कर बारो पर्त समस्या समाधान रस्या समान उत्तर चार घंटा बी पढ़े एक सप्ताह से कत घंटा बी पढ़े जानी एक सप्ताह समान कत दिन सात दिन तुम लिखे शुरू कर तमाय एक दिन बी पढ़े चार घंटा अंकसंख्यार गुण जानी तुम्हारा दु संख्यार गुण पारो छय नम्बर अंक संख्यार गुण छय नम्बर अंक छय ना कर समाधान कर देखो एक सारे गब्बीस सूतरा पंद्रह सारे गब्बीस गुणन पंदर टी एख्यार गुण नियम नियम शून्य हो आगे तो गुण चिन्ह दीम रथ चिन्ह क्या उठे गए तुम्हारा सबा जानो से शून्य दिए उत्तर बागान मोट तीन सो सी गो देखो आठ नम्बर अंक तुम्हारा पार्बे तुम्हारा बसाय फिलबे दस टुण दस पसा तो देखो गुण शून्य दिए प्रथम एक शून्य दिए जो बड़ संख्य पृथ्वी जो बड़ संख्य 
সব মানে শূন্যদের যাকেই গুণ করবে সেগুলো সব শূন্য হবে এই জন্য আমি উপরে শূন্যদের যে গুণ করলাম সবগুলি শূন্য হয়েছে দেখো শূন্য দিয়ে শূন্য শূন্য এক শূন্য শূন্য এরপরে আমি আমরা যাচ্ছি একে এক দিয়ে আবার একশো কে গুণ করতে হবে আমাদের যে অঙ্কের নিয়মের গুণনের নিয়মের যে একটা শূন্য আছে সেটা দিলাম আর এক দিয়ে একশো কে গুণ করলে তো একশোই হয় তাই না এখন আমরা যোগ করি দেখো শূন্য 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 একের সাথে শূন্য যোগ করলে হয় এক সমান হচ্ছে একশো এক হাজার পয়সা উত্তর দশ টাকা এক হাজার পয়সা হয় এরপর দেখো দশ নম্বর অঙ্কটা দশ নম্বর অঙ্কটাও আশা রাখি তোমরা পারবে দশ আর এগারো নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে দশ এগারো বারো একই রকমের অঙ্ক এই জন্য আমি শুধু একটা অঙ্ক করিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে এগারো নম্বর অঙ্কটা একটু কথাটা একটু অন্যরকম এই জন্য আমি এটি এটা করে দিচ্ছি আর বাকিগুলি দেখবো তোমরা কথাও বুঝবে তোমরা দশ আর বারো নিজেরাই করতে পারবে দেখো এগারো নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে রিমির টাকার চোদ্দ গুণ টাকা নিপুর কাছে আছে রিমির কাছে যদি দুশো পঁচিশ টাকা থাকে তাহলে নিপুর কাছে কত টাকা আছে আমরা কিন্তু এখানে নিপুর কত টাকা আছে সেটা কিন্তু আমরা জানি না আমাদের নিপুর টাকাটা বের করতে হবে কিন্তু রিমির কত আছে সেটা কিন্তু আমরা জানি এই জন্য আমি কি লাগলাম রিমির আছে দুশো পঁচিশ টাকা সুতরাং নিপুর আছে নিপুর কিন্তু বলছেন যে রিমি রিমির টাকা চোদ্দ গুণ এর জন্য কি রিমির টাকা হচ্ছে দুশো পঁচিশ তার সাথে আমি চোদ্দ গুণ দিলাম এখন আমরা গুণটা করব। দেখো আবার সেই একই নিয়মে রাফ করতে হবে আমাদেরকে দুশো পঁচিশ এর নিচে চোদ্দ লিখে গুণ করতে হবে চার দিয়ে দুশো পঁচিশ কে প্রথম করবে চার পাঁচে বিশে শূন্য হাতে আছে দুই চার দোকানে আট আর হাতের যে দু সে দশ দশে শূন্য হাতের হলো এক চার দোকানে আট আর একে নয় এরপর আবার আমরা যথানিয়মের যে নিয়মের যে শূন্য সেই শূন্যটা দিলাম আবার এক দিয়ে দুশো পঁচিশ কে করতে হবে পাঁচ একে পাঁচ দুই একে দুই আবার দুই একে দুই এবার যোগ করো শূন্য শূন্য পাঁচের সাথে শূন্য যোগ করলে পাঁচ নয় আর দুই এর এগারো হাতে আছে এক দুই আর একে তিন তাহলে কত হচ্ছে আমাদের তিন হাজার একশো পঞ্চাশ বা একত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা উত্তর নিপুর কাছে আসে একত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা বা তিন হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা তো তোমাদেরকে আমি যে কথাগুলো বললাম যে তোমরা আমি যে অঙ্কগুলি করিয়েছি আর যেগুলি করাই নি সে বাকি অঙ্কগুলি তোমরা বাসায় করে ফেলবে আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবে মায়ের কথা শুনবে পড়াশোনা করবে আর যারা রোজা রাখো ভালো কথা কিন্তু রোজা ইফতারি করার পর প্রচুর পানি খাবে কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাবে সবাই ভালো থেকো ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ